először is azt kívánom, vagy kérem a sorstól, vagy Istentől, hogy soha ne kerüljön senki olyan élethelyzetbe, hogy szüksége legyen a következő ismeretanyagra. Bár az emberiség kollektív jellemét ismerve ez elképzelhetetlen. Hínség, ami ugyanolyan eséllyel jöhet belföldi politikás szabályozó diktátum, mint külső támadás eredményezte háború esetén, bármikor lesújthat a lakosságra. Ami a normál hétköznapokban horrorisztikus mesének tűnik, mint például az elhullott állatok, romlott ételek vagy embertársaink húsának elfogyasztása, az valósággá lesz, ösztönös reakcióvá válik. Főleg, ha a gyerekeink megmentéséről van szó, mert a szemünk előtt haldokolnak az éjségtől. Itt a környékünkön legnagyobb méreteket az ukrán holodomor idején mutatott ez a magatartás, amikor Stálin minden élelmiszert összegyűjtetett az emberektől, hogy importálhassa külföldre jó pénzért. Ott például, amikor már fogyasztható hullák sem maradtak, azért, hogy legalább a legnagyobb gyerekek életben maradjanak a családoknál, amíg Stálin valamennyi élelmet visszad, addig legalább kihúzzák a legnagyobb gyerköcök. Sok családban a családfő a legkisebb gyerekkel a lehető legkíméletesebb módon végzett, majd elcserélték őket, hogy a nagyobbaknak ne a saját kisöcsöket kelljen megenniük. Persze Stalin nem adott vissza egyetlen morzsát sem, ezzel sok millió embert elpusztítva. Ha valakit érdekel, bővebben beszélek erről a konkrét terrorról, a 320. 8. videómban a linkje megtalálható a leírásban. Most térjünk vissza a címadó tartalomhoz. Amikor egy készétel romlásnak vagy a nyers hús bomlásnak indul, óránként duplázódik benne, bennük a baktériumok száma. Azoké a baktériumoké, amelyek kifejezetten ártalmasak az élő szervezetre nézve, tehát nincsenek vele szimbiózisban. Betegségek egész sora mellett legfőképpen mágy gyulladással fenyeget fe. Ezt hivatott kivédeni a szagló és ízlelő szervek érzékenysége, amelyek undort kiváltva egyértelműen jelzik a baktériumok mennyiségét, mint potenciális veszélyforrást. Régen, amíg nem volt villanyáram és fagyasztószekrény, csak legfeljebb jégvermek a fogadó csárnák alatt, folyamatosan a tűzhelyen tartották az ételt kb. 70-80 Celsiuson, vagy naponta egy-két alkalommal felforralták és félretették. Ezzel a módszerrel az idők végezetéig eltartható lenne az étel, ha közben nem mennénk meg. Ugyanis az említett óránkénti baktérium szám duplázódása, 5 és 60 Celsius közötti hőmérséklet tartományban működik. 5 Celsius alatt nagy mértékben lelassul, fagypont alatt pedig majdnem leáll, de csak majdnem. 60 Celsius fölött hasonlóképpen lelassul, mint 5 és 0 Celsius között, 70 Celsius fölött leáll. 80 Celsius környéki forráspontnál viszont már sterilizálódik is az étel, így az sem probléma, ha valamelyik hegységben az átlagosnál magasabb légköri viszonyok mellett alacsonyabb hőfokon jelentkezik a forráspont, mint itt a tengerszint feletti 200 méteren, itt ugye 96 fokon jelentkezik már. Na most tömörebben, ha reggel este felforraljuk a babgulyást, akkor soha nem fog megromlani, de én inkább megeszem, mint hogy tárolgassam, de ez az én egyéni szoc problémám. Már amikor ilyen evési kényszeren van, mert babgolyásnál ez nálam mindig jelentkezik, tehát kinél hogy? Tehát a lényeg, ha bármilyen okból, ami lehet háború, diktatúra vagy gazdasági összeomlás, <kül> éhinségtől szenvedünk, romlott ételt vagy elhullott állatok húsát is biztonságos, biztonsággal elfogyaszthatjuk, ha hőkezeléssel sterilizáljuk. Ez azt jelenti, hogy forraljuk legalább hát néhány percig. Ha már olyan szinten volt a romlási vagy bomlási folyamat, amit a szagló és ízlelő szervek is lereagálnak, vagyis már büdös a dög vagy az étel, a főzés, forralás hatására ugyanúgy büdös és rossz ízű marad a visszamaradt elpusztult baktériumok miatt, viszont így már nem árthat az egészségünknek. A baktériumok elpusztultak benne, de sajnos az íz és szaganyag visszamarad. Közömbösíthetjük ecettel, fokhagymával, egyéb fűszerekkel, de ilyen helyzetben szerintem erre úgy sincs mód, mert nem lesz elérhető egyik sem. És Egyébként is felülírja az undort a túlélés, főleg a gyerekeink megmentésére irányuló törekvés. Köszönöm a figyelmet! Szebb jövőt!